ഹായ് നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടെ ഐ ജി സി ലൈവ് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം ഇന്ന് പി എസ് സി ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടോപ്പിക്കുമായി മിസ്റ്റർ സജീവ് റഹീം നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തുകയാണ് അദ്ദേഹത്തെ വളരെ സ്നേഹപൂർവ്വം ഈ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ ഐ ജി സി അവതരിപ്പിക്കുന്ന മത്സര പരീക്ഷ ക്ലാസ്സിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് അവതരിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇന്ത്യൻ ജോഗ്രഫിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില പ്രധാന പോയിൻറ്റുകളാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഭൂമി ശാസ്ത്ര മേഖലയിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വസ്തുതയാണ് ഉത്തരമഹാസമതലം ഉത്തരമഹാസമതലത്തിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ഒട്ടനവധി ചോദ്യങ്ങൾ പരീക്ഷയിൽ ആവർത്തിച്ച് വരാറുണ്ട് എന്താണ് ഉത്തരമഹാസമതലം എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ആശങ്കയുണ്ടാകുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ഉത്തരമഹാസമതലം വളരെ സിമ്പിളായി പറഞ്ഞാൽ ഹിമാലയൻ നദികളും അതിൻ്റെ പോഷകനദികളും ഒഴുകിപ്പോകുന്ന പ്രദേശത്തിന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉത്തരമഹാസമതലം എന്ന് പറയാം നോർത്തേൺ ഇന്ത്യൻ പ്ലെയിൻസ് എന്നാണ് ഇതിന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്നത് ഉത്തരമഹാസമതലത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നാല് സമതല ഭാഗങ്ങളാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സമതലമാണിത് ഗംഗാ സമതലം ഗംഗാ സമതലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗംഗയും അതിൻ്റെ പോഷകനദികളും കൈവഴികളും ഒഴുകിപ്പോകുന്ന പ്രദേശത്തിനെ നമുക്ക് ഗംഗാ സമതലം എന്ന് പറയാം ഗംഗയുടെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ പോഷക നദിയാണ് യമുന ഗംഗയുടെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ പോഷകനദിയാണ് യമുന ഗംഗയുടെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ കൈവഴിയാണ് ഹുഗ്ലി പോഷകനദിയെ ട്രിബ്യൂട്ടറി എന്നും കൈവഴിയെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറി എന്നും പറയുന്നു ഗംഗയുടെ പോഷകനദികളായ ഈ നദികളും ഇതേപോലെ മറ്റ് അനേകം നദികൾ ഗംഗയുടെ പോഷകനദികളായി വരുന്നുണ്ട് അവയെല്ലാം ഒഴുകിപ്പോകുന്ന പ്രദേശങ്ങളെ മൊത്തത്തിൽ ഗംഗാ സമതല പ്രദേശത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം ഗംഗ ഒഴുകുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഉത്തരഖണ്ഡ് ഉത്തർപ്രദേശ് ബീഹാർ ബംഗാൾ എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളോട് ഒഴുകി ബംഗാൾ ഉൾക്കടൽ പതിക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലെ നീളം കൂടിയ നദിയാണ് ഗംഗ ഈ സമതലങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്ന അതായത് നദികൾ ഒഴുകി വരുന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ അടിഞ്ഞുകൂടുന്ന മണ്ണിനമാണ് എക്കൽ മണ്ണ് അതായത് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എക്കൽ മണ്ണ് നിക്ഷേപമുള്ള ഒരു സമതലം തന്നെയാണ് ഏത് ഗംഗാ സമതലം ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനസംഖ്യയുള്ള സംസ്ഥാനമായ ഉത്തർപ്രദേശും ജനസാന്ദ്രതയുള്ള സംസ്ഥാനമായ ബീഹാറും ജനസാന്ദ്രതയിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനമുള്ള ബംഗാളും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഗംഗാ സമതല മേഖലയിലാണ് അപ്പോൾ ജനസംഖ്യ കൂടുതലും ജനസാന്ദ്രത കൂടുതലും ഗംഗാ സമതലത്തിലാകുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ഏകദേശം പത്ത് കോടിയിലധികം ജനങ്ങൾ താമസിക്കുന്നു എന്നാണ് കണക്ക് ഇത്രയും ജനങ്ങൾ താമസിക്കുമ്പോൾ ജാതി മത വർണ്ണ ലിംഗ ഭേദമന്യേ എല്ലാവരും ഒത്തൊരുമയോടെ താമസിക്കുന്ന ഈ പ്രദേശത്തെ ഭാരതീയ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഈറ്റില്ലം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ ഗംഗാ സമതലമാണ് ഭാരതീയ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഈറ്റില്ലം ഇങ്ങനൊരു ചോദ്യം വന്നാൽ ഗംഗാ സമതലം എന്ന് ചിലപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ഇല്ല എങ്കിൽ ഉത്തരമഹാസമതലം എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആൻസർ എഴുതാവുന്നതാണ് അതായത് ഉത്തരമഹാസമതലത്തിൽ ഏറിയ കൂറും ഗംഗാ സമതല മേഖലയാണ് ഉത്തരമഹാസമതലത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സമതലമാണ് ഗംഗാ സമതലം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സമതലമാണ് ഗംഗാ സമതലം ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മനുഷ്യർ തിങ്ങിപ്പാർക്കുന്ന സമതലമാണ് ഗംഗാ സമതലം ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനസാന്ദ്രതയുള്ള സമതലമാണ് ഗംഗാ സമതലം ഗംഗാ സമതലത്തിലെ മണ്ണിനമാണ് എക്കൽ മണ്ണ് എക്കൽ മണ്ണ് നെല്ലിൻ്റെയും ഗോതമ്പിൻ്റെയും കൃഷിക്ക് വളരെ അത്യാവശ്യമായ മണ്ണിനമാണ് അതുകൊണ്ട് ഗംഗാ സമരത്തിലെ കാർഷിക ഇനം അല്ലെങ്കിൽ കൃഷി മേഖല ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നെല്ലുണ്ട് കരിമ്പുണ്ട് ഗോതമ്പുണ്ട് അങ്ങനെ പ്രധാനപ്പെട്ട കൃഷി വിഭവങ്ങൾ ഗംഗാ സമരത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നു ഇനി പി എസ് സി ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചോദിച്ച മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഉത്തരമഹാസമരത്തിൽ വീശുന്ന ഉഷ്ണക്കാറ്റിൻ്റെ പേര് എന്ത് ഉത്തരമഹാസമരത്തിൽ ഉഷ്ണക്കാറ്റിൻ്റെ പേര് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കാം ഉത്തരമഹാസമതലു എന്ന് പഠിച്ചാൽ മതി ഉത്തരമഹാസമരത്തിൽ വീശുന്ന കാറ്റാണ് ലു ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കും ഗംഗാ സമരത്തിൽ വീശുന്ന കാറ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചാലും ലു തന്നെയാണ് ഉത്തർപ്രദേശിൻ്റെ സമതല മേഖലയിൽ വീക്ഷുന്ന കാറ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചാലും ലു തന്നെയാണ് അപ്പോൾ പ്രധാനമായും ഈ ഭാഗത്ത് ഓർക്കേണ്ടത് എക്കൽ മണ്ണ് നിക്ഷേപമാണിത് വലിയ സമതലമാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനങ്ങൾ തിങ്ങിപ്പാർക്കുന്ന പ്രദേശമാണ് ഉത്തരമഹാസമരത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണിത് ഗംഗാ സമതലം എന്നുള്ളത് ഓർത്തു വെക്കേണ്ടതാണ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ സമതലത്തിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ സമതലത്തിൻ്റെ പേരാണ് സിന്ധു സമതലം അല്ലെങ്കിൽ 
നദികളും സിന്ധുവും ഒഴുകുന്ന പ്രദേശത്തിനെ സിന്ധു സമതലം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു സിന്ധു സമതലത്തിനെ നമുക്ക് മറ്റൊരു പേരിലും കൂടി അറിയപ്പെടുന്നു പഞ്ചാബ് ഹരിയാന സമതലം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു ഈ പഞ്ചാബ് ഹരിയാന സമതലത്തിലൂടെ ഒഴുകു നദികൾ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ ജെ സി ബി ആർ എസ് എന്ന നദികളാണ് എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകമായി ഓർത്തു വെക്കേണ്ടതാണ് നദികൾ ഒഴുകി പോകുന്ന ഭാഗത്തുള്ള മണ്ണിനെ മേതാണ് നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അത് എക്കൽ മണ്ണാണ് അതുകൊണ്ട് സിന്ധു സമതലത്തിലെ മണ്ണിനെ ചോദിച്ചാൽ എക്കൽ മണ്ണ് പഞ്ചാബ് സമതലം എന്നറിയപ്പെടുന്ന സമതലം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സിന്ധു സമതലം പഞ്ചാബ് ഹരിയാന സമതലം എന്നറിയപ്പെടുന്ന സമതല ഏതാ ചോദിച്ചാലും സിന്ധു സമതലം എന്ന് നമുക്ക് വളരെ സംശയമില്ലാത്ത രീതിയിൽ പറയാവുന്നതാണ് ഇനി സിന്ധു സമതലത്തിന്റെ മാത്രമായ പ്രത്യേകതയാണ് ഡോബുകളെ കാണപ്പെടുന്നു ഡോബ് എന്താണ് ഡോബ് ഡോബ് എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് നദികൾക്കിടയിൽ വരുന്ന എക്കൽ നിക്ഷേപ പ്രദേശമാണ് ഡോബ് എ ഫ്ലാറ്റ് അലൂവിയൽ ട്രാക്ട് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു റിവേഴ്സ് എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയാം രണ്ട് നദികൾക്കിടയിലുള്ള എക്കൽ നിക്ഷേപ പ്രദേശമാണ് ഡോബ് അപ്പോൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാം ഡോബുകളെ കാണപ്പെടുന്ന എവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സിന്ധു സമതലം എന്ന് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പറയാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ സിന്ധു സിന്ധു സമതലം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് സിന്ധുവും അതിൻ്റെ പോഷകനദികളും ഉൾപ്പെടുന്ന ഭാഗമാണ് സിന്ധു സമതലം സിന്ധുവിൻ്റെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ പോഷക നദിയാണ് സതിലജ് സിന്ധുവിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പോഷക നദിയാണ് ചിനാബ് ശ്രദ്ധിക്കണം സിന്ധുവിൻ്റെ നീളം കൂടിയ പോഷകനദിയാണ് സതിലേജ് സിന്ധുവിൻ്റെ വലിയ പോഷകനദിയാണ് ചിനാബ് ഇനി മറ്റൊരു സമതലത്തെക്കുറിച്ച് പരിചയപ്പെട്ടാൽ അത് ബ്രഹ്മപുത്ര സമതലമാണ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കാവുന്നതാണ് ആ പേരിൽ തന്നെ ചോദ്യവുമുണ്ട് ഉത്തരവുമുണ്ട് ബ്രഹ്മപുത്രയും അതിൻ്റെ പോഷകനദികളും ഒഴുകിപ്പോകുന്ന പ്രദേശങ്ങളെ നമുക്ക് സിമ്പിളി ബ്രഹ്മപുത്ര സമതലം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാം ബ്രഹ്മപുത്രയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോഷകനദികൾ സുബാൻസിരി ലോഹിത്ത് കമേഖ് ഡിഹാങ് ദിബാങ് ടോർസ ടിസ്റ്റ തുടങ്ങിയ നദികളാണ് ബ്രഹ്മപുത്രയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോഷകനദികൾ അപ്പോൾ ഇത്രയും പോഷകനദികൾ ഒഴുകിപ്പോകുന്ന ബ്രഹ്മപുത്രയും ഉൾപ്പെടുന്ന ഭാഗത്തിനെ ബ്രഹ്മപുത്ര സമതലം എന്ന പേരിൽ നമുക്ക് പറയാം ബ്രഹ്മപുത്ര ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ പോഷകനദി ഏതാണെന്ന് ചോദ്യം വന്നാൽ പേരിൽ തന്നെ വലിയ നദിയാണ് അത് അത് സുബാൻസിരി ആണെന്ന് ഓർത്തു വെക്കുക ബ്രഹ്മപുത്ര സമതലത്തിന്റെ കിഴക്ക് ഭാഗത്തായി വരുന്ന മലനിരയാണ് പൂർവാച്ചൽ ഇന്ത്യയുടെ കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനം നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭാഗമായി വരുന്ന മലനിരയാണ് പൂർവാച്ചൽ അത് പ്രത്യേകമായി ഓർത്തു വെക്കുക അത് ബ്രഹ്മപുത്ര സമതലത്തിന്റെ കിഴക്ക് ഭാഗത്തായിട്ട് നിലകൊള്ളുന്നു ഇനി അവസാനത്തെ സമതലമാണ് മരുസ്ഥലി ഭാഗർ സമതലം ഈ മൂന്ന് സമതലം നമ്മൾ കണ്ടപ്പോഴും ഗംഗാ സമതലം ഗംഗയും അതിൻ്റെ പോഷകനദികളും സിന്ധു സമതലം സിന്ധുവും അതിൻ്റെ പോഷകനദികളും ബ്രഹ്മപുത്ര സമതലം ബ്രഹ്മപുത്രയും അതിൻ്റെ പോഷകനദികളും അപ്പോൾ മരുസ്ഥലി ഭാഗർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ചോദ്യത്തിൽ നിന്ന് ഉത്തരത്തിലേക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് പോകാൻ ഒരു ഹിൻഡ് നമുക്ക് അവിടെ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് പി എസ് കൂടുതലും അതിനെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ് മരുസ്ഥലി ഭാഗർ സമതലം രാജസ്ഥാൻ സംസ്ഥാന പ്രദേശത്താണെന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് ഓർക്കുക ലൂണി നദിയും സരസ്വതി നദിയും ഒഴുകിപ്പോകുന്ന പ്രദേശമാണ് മരുസ്ഥലി ഭാഗർ ലൂണി നദിയും സരസ്വതി നദിയും ഒഴുകിപ്പോകുന്ന പ്രദേശമാണ് മരുസ്ഥലി ഭാഗർ അപ്പം മരുസ്ഥലി ഭാഗറിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട നദികൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ലൂണിയും സരസ്വതിയും സരസ്വതി ഇപ്പോൾ നിലവിലില്ല എന്ന കാര്യം എല്ലാവർക്കും അറിയുമല്ലോ സരസ്വതി ഭൂമിക്കടിയിൽ കൂടി ഒഴുകുന്നു എന്നുള്ള മിത്ത് മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ലൂണി നദി മരുസ്ഥലി ഭാഗറിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട നദിയാണ് അപ്പൊ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ട് മരുസ്ഥലി ഭാഗറിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നദി ഏതാന്ന് വെച്ചാൽ ലൂണി നദിയാണ് ഈ മരുസ്ഥലി ഭാഗറിൽ പെടുന്ന പ്രദേശമാണ് താർമരുഭൂമി അപ്പൊ താർമരി ഭൂമിയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദി ഏതാന്ന് വെച്ചാൽ ലൂണി നദിയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കരബന്ധിത നദിയും ലൂണി നദിയാണ് ആരവല്ലി പർവ്വതത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ച് ഗുജറാത്തിലെ ഗ്രേറ്റ് റൺ ഓഫ് കച്ച് എന്ന ചതുപ്പ് മേഖലയിൽ അവസാനിക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കരബന്ധിത ലാൻഡ് ലോക്ക്ഡ് നദി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ലൂണി ഉപ്പ് നദി എന്നും ലവണവതി എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു പി എസ് സിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ താർമരി ഭൂമിയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദി എന്ന് ചോദ്യം വന്നാൽ ആൻസർ ലൂണി നദി കൊടുക്കുക ഇപ്പൊ പ്രധാനമായും നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഓർക്കുക ഗംഗാ സമതലം ഗംഗയും അതിന്റെ പോഷകനദികളും ഗംഗയുടെ നീളം കൂടിയ പോഷകനദി യമുന ഗംഗയുടെ നീളം കൂടിയ കൈവഴി ഹുഗ്ലി ഈ ഭാഗത്തെ കൽ നിക്ഷേപ പ്രദേശമുണ്ട് എന്ന് ഓർക്കുക
ഇന്ത്യയിലുള്ള എക്കൽ നിക്ഷേപ പ്രദേശമാണ് ഡോബ് ബ്രഹ്മപുത്ര സമുദ്രത്തിലേക്ക് പോയാൽ ബ്രഹ്മപുത്രയും അതിന്റെ പോഷണതികളും ഇവിടെ ഓർത്തു വെക്കേണ്ടത് ബ്രഹ്മപുത്രയുടെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ പോഷണതി സുബാൻസിരിയാണ് ബ്രഹ്മപുത്രയുടെ കിഴക്ക് ഭാഗത്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സമുദ്രത്തിന്റെ കിഴക്ക് ഭാഗത്താണ് പൂർവാചലപ്പെടുന്നത് മറ്റൊന്ന് മരുസ്ഥലി ബാഗർ മരുസ്ഥലി ബാഗർ രാജസ്ഥാൻ സംസ്ഥാനം ലൂണിയും താർ മരുഭൂമിയും ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രദേശം ലൂണിയും സരസ്വതിയും ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രദേശം എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാലും മരുസ്ഥലി ബാഗറാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ മരുഭൂമിയാണ് താർ മരുഭൂമി ഡെസർട്ട് നാഷണൽ പാർക്ക് താർ മരുഭൂമിയിലാണ് ഇന്ത്യ ആദ്യമായി ആണവ പരീക്ഷണം നടത്തിയ പൊഖ്റാൻ ജയ്സാൽമിർ ജില്ലയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന പൊഖ്റാൻ താർ മരുഭൂമിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ഇത്രയുമാണ് ഉത്തരമഹാസമരത്തിൽ പി എസ് സാധാരണഗതിയിൽ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ വീണ്ടും മറ്റൊരു സബ്ജക്റ്റുമായി മറ്റൊരു ടോപ്പിക്കുമായി നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടും വരെ തൽക്കാലം വിടാം നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് താങ്ക്